så har jeg lovet jer længe nok, at I skal møde Therese. Fordi Therese var med i de unge trokker og kørte Nordnorge sammen med Christian og Konrad. Men inden vi kommer for godt i gang, så vil jeg lige øh, fortælle lidt, hvad der ellers er sket. Jeg har mødt Markus, og Markus var også med i de unge trokker og lå og kø- øh, kørte i USA et helt år derovre. Og jeg kan love jer, det kommer i den næste afsnit, og det var mega spændende at møde Markus. Han har rigtig mange fede ting at fortælle om det år, han brugte i USA. Inden vi kommer for godt i gang, så sagde jeg også i det sidste program, at vi skal snakke om nogle af de produkter, jeg har lagt mærke til i vores branche, som er med til at gøre hverdagen nemmere for os chauffører. Og de produkter, vi fremhæver nu her, de kommer faktisk også til transportmessen i september. Så husk lige allerede nu at sætte kryds i kalenderen og kom til transportmessen i september. Jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og endelig møde en masse af jer igen og have lov til at være samlet i en større flok. Fordi jeg har min egen stand på transportmæssigt. Jeg håber så sandelig, at vi ses der senest i september. Et af de produkter, jeg har lagt mærke til, er som sagt et brand, et dansk produceret produkt, som hedder Ergolash. Og Ergolash er en bondstrammer, som virkelig er revolutionerende. Fordi I ved det sikkert godt, alle jer, der bruger klikbånd derude, at man hiver den her rem igennem, og så hiver man den helt igennem, og så klikker man... Og så kan man spænde, og så skal man snuge båndet op igen, eller snuge det op og lægge det et eller andet sted på træneren. Ved Ergolas båndstrammeren er det ikke længere nødvendigt at hive hele båndet igennem året, fordi halvdelen af den her pal, der sidder her, den er åben. Det vil sige, at man kan bare stille og roligt slide den ind, så man ikke nødvendigvis skal rulle hele båndet af for at spænde sin båndstrammer. Og lige præcis det er pisse smart, og det sparer faktisk en helvedes masse tid. Og hvor meget tid du kan spare, alt efter hvor mange bondstrammer du har, og hvor mange gange om dagen du bruger dem, det kan du faktisk finde ud af ved at gå ind på Ergolas' hjemmeside, og et link til det finder I i den her video. Og der kan du så give dine tal ind, og så kommer der et tal ud, hvor meget tid du kan spare, eller kroner i løbet af et år. Og jeg synes faktisk, det er ret fascinerende at se, hvor meget der. Når nu vi er i gang med at snakke om smarte ting til at gøre hverdagen lettere, så er der også et produkt, der hedder Dynello. Og Dynello er der sikkert nogen, der har hørt. Det er ikke de, der er til at sætte mærker på, at ja, man, man taster, og så kommer der sådan en lille bånd ud, hvor der står et eller andet bog, man har skrevet. Dynello er en, en båndopruller. Ganske simpel ting. Man sætter båndet i, brrr, trykker på en knap, brrr, og så er båndet det rullet op. Og så laver de også de her pisse smarte små clips, man kan sætte på. Klak, og båndet er sikker, og kan komme i kassen igen. Fordi det sparer også en masser af tid. Den har øh, opruller fra Dynello, den findes i deres egen udgave med et ladeapparat til, så man kan have den liggende i bilen. Alternativt, så kan man få en opruller, som passer på en skruemaskine. Men husk lige, når I bruger den, så kører i første gear og ikke i anden gear, for ellers kommer der godt nok fart på den opruller. Palen, man ruller op på, den er konisk, og det er faktisk ret smart, for ellers kan det godt være svært at få båndet af igen. Alt i alt synes jeg, at det her to ting er nogle rigtig smarte opfindelser og gør det meget nemmere for os i hverdagen som trucker. Og kunne du måske tænke dig at prøve dem her og se dem her og, og mærke det i egen hænder, så tag til transportmassen i Herning, fordi både Dynello og Ergolash kommer til transportmassen i Herning. Hvis du skulle være en af de chauffører, der har prøvet det her produkt, så smid en kommentar her i filmen, og så lad mig vide, hvad synes I om de her Ergolash? Synes du selv, du sparer tid? Er det nemt at bruge? Jeg vil gerne høre jeres mening her under den her film. Men vi skal tilbage til Therese. Therese, hun bor nu i det sydlige Sønderjylland, eller nordlige Sønderjylland faktisk, fordi hun bor i Christiansfeld. Og jeg er taget ned for at se, hvad hun går og laver. Kom. Du må smile, lad du bo. Netto piger bedst, var det ikke det, vi blev enige om? Det er min netto-liner, det der. Netto-liner. Efter de unge trokker, der er sket mange ting. Jeg har boet i Nordnorge, jeg har boet i Sydnorge, og jeg har flyttet tilbage til Danmark. Jeg er gået fra Christian og fundet sammen med en ny Christian, som også er vognmand. Han har tre biler. Vi deler den her, begge to. Jeg kører om dagen. Han kører om natten. Vi har fået en datter, der nu er halvandet år gammel. Og vi har stadig kvandret. 
Connor. Ja, Ham Connor. har vi hilst på. Hvordan øh, får I hverdagen til at fungere med, med en datter, der er hvor gammel? Halvanden. Jeg ja, datter er halvanden år gammel. Men hvordan får I hverdagen til at fungere, når man har et barn, der er halvanden, og begge kører den samme bil? I hverdagen, der fungerer det sådan, at jeg står op med vores datter om morgenen, får gjort hende klar, får hende sendt i dagpleje. Hun bliver først afleveret mellem 8 og halv 9. Og så tager jeg på arbejde, og Christian han sover i løbet af dagen. Når han så står op, så henter han hende på dagpleje, og så tager de hjem, og de får lavet aftensmad, og så kommer jeg hjem, og alt efter om jeg er tidligt eller sent hjem, så spiser vi sammen, og ellers har de spist. Og så tager Christian afsted, og så kører han hele natten, og så kommer han hjem tidlig morgen og går i seng. Og så kører dagen i går. Lad mig lige høre. Altså når man hører en, en mor, der har en datter, der er halvanden gammel, så, så tænker man tit, at så finder man et job på lager eller et eller andet. Er du glad for, at du stadigvæk har muligheden for at køre lastbil? Jeg er rigtig glad for, at jeg stadig kan køre lastbil, selvom jeg har fået en datter. Jeg var ved at overveje efter barsel, om jeg skulle finde på noget andet end springe ud i noget helt nyt. Men jeg kan simpelthen ikke se mig selv i andet end det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave. Altså, der er frit på samme måde. Jeg har det så nemt. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle finde på. Nu fortæller du jo, hvem der tager barn og alt det der. Hvad gør Conrad? Hvem er Conrad med? Conrad han er sådan, enten så er han hjemme i løbet af dagen, og så kører han med Christian om natten, eller også så er han med mig på arbejdet i løbet af dagen, og så er han også hjemme med mig om natten. Det er sådan lidt forskelligt. Hvad har, øh, vi snakkede lidt om det før, hvad har de unge trukket gjort øh, for dig? Kan folk kende dig, når du kommer derude? Er de positive over for dig og siger, hey, det er sgu da dig, og det er dit, og hilser på, eller hvad, hvad, hvad har du gjort? Nu er det jo mange år siden efterhånden, at de unge trokker blev sendt, men jeg hører det stadig ofte, er det ikke dig for de unge trokker, hvor har jeg set dig før, eller et eller andet. Selv da min datter skulle starte i dagpleje, spurgte min dagplejemor, eller hendes dagplejemor, om det ikke var mig for de unge trokker. <laughs> jo, det er mig. Jeg bliver stadig spurgt, og det bliver jeg ofte. Og f- altså, hvis ikke det er fordi folk lige lægger mærke til mig, så lægger de mærke til Conrad, og så er der en klokke, der ringer, så ved de godt, hvad, hvor de har set mig. Nu skal jeg jo med til, forhåbentlig hvis alt det her corona går over, så skal jeg med til lastbiltræf i Lykken, det gamle Jesper Hus. Jeg kan minde, at du var deroppe for nogle år siden. Kan det passe? Ja, i Jesper Hus. Ja. Kan vi forvente at se jer op med en øh, halvstor barnevogn nu her til september i Lykken? Så hvis alt går vel, så kommer vi muligvis til Lykken. Altså vi plejer at være til diverse shows i løbet af året, men det er i hvert fald helt sikkert, at vi kommer... Må jeg godt sige det, at vi kommer til Ja, det skulle sgu da min udsendelse, det skulle sgu da mig, der bestemmer. <laughs> det er næsten helt 100, at vi kommer til Himmeland Truck Show. Godt. Så håber jeg, at vi kan ses til lykken også, ellers så må jeg jo finde over til Himmeland Truck Show. Tusind tak for i dag, hyg dig og kør forsigtigt. Det har det godt så længe. Morgen. Morgen. Tusind tak til Therese, og selvfølgelig til Konrad. Og en ting, Therese, jeg lader mærke til, det var jo dine kuffanger. Du har jo altid en kuffanger, som er i stykker, som det også var i Norgefilmen. <tryk> Therese, du må snart lære det der. De der kuffanger, de er ikke lavet til at køre ind. Jeg vil sige tusind tak for i dag. Tak fordi I kigger med igen. Og så bliv hængende på kanalen, fordi næste gang, der skal jeg ud og kigge på en ny type trailer. En ny type tanktrailer, som jeg synes er ret smart. Og jeg skal se, om den kan det, de lover. Så øh, bliv hængende på kanalen. Det er Markus, som var i USA. Og så den her super trailer. Og så glæder jeg mig snart til at se jer igen. Like og subscribe, og så ses vi snart igen. Ha' det godt. Og husk at holde afstand. Ikke kun i trafikken. Oh, 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 oh